，春小姐，以后如果有什么事儿，你尽管交代。说起来还真有件事儿，这件事儿我琢磨着也只有你能办好。什么事儿啊？苏主编说，他们家电表快要没电了，你把这些处理一下吧。啊，别忘了回头去找他实报实销。可这事不该我做吧？哎呦，这你可问住我了。主编把你交给我的时候说，让你辅助我。按理说这事儿也算是辅助。知道了，纯小姐，我下午就去。嗯。行啊，终于学会自卫反击了。我怕我总是这么被动挨打，会太丢你的脸。好孩子，<笑>给你家彭凯旋搞好了。嗯。<笑>哎，你后来跟梅梅联系了吗？嗯、没有啊，你干嘛总是问起他呀？啊，那个这周末我生日，想大家聚一下，要不你帮我通知他吧。生日。啊，你生日不是已经过完了吗？哎，农历你就别管了，哎，把人给我码齐了啊。哎，还有你们家彭婉璇，必须到。放心吧。一，二。注意肩膀这个地方，有关节啊！哎，你来了，我介绍一下，先停一停。这位呢，就是我们中心的老板娘兼总教练，白总。啊，教练好，你们好。要不要说几句？啊，不用了，你们都练了一个早上了，我想先去休息一下，下午再开会吧。好，大家先休息一下，再见。啊，再见。啊，怎么样？歇会儿。其实，我真的是挺对不起你的。啊？那你这话什么意思啊？真的，作为一个教练，你已经超出了你应该承担的工作和所做出的贡献。是吗？好啊，那你给我加薪算了。加薪已经不能体现你的价值了。那你想要我怎么样？我想让你入伙。嗯，我这不都已经入伙了吗？我想让你成为股东。然后把你跟我紧紧的绑在同一辆战车上，彻底的把你的聪明才智给动起来，你愿意吗？你的意思是让我跟开始管理啊？你还是可以执行你的总经理工作，然后跟我一起管理，怎么样？你对我这么大的信任，我有点承担不起啊。你是对我的忠心没有信心，还是对你自己啊？不是不是，我不是对你没有信心，而是，你说这事儿来得太快了，有点措手不及，让我，这样，你让我回家好好想想。嗯，那好，我等你决定。行。嗯，拜拜。老婆，来，来，来，熬夜的时候多喝点汤，桂圆、莲子、炖枣，大补的。放这吧。哎。
，有事儿啊？啊，小事儿。小事明天再说吧，今天没空。嗯，那行，那你先忙啊，把汤喝了，对身体有好处。不是，老婆，可是你看我这事儿吧。如果不是什么急的事儿，就明天再说；如果不是什么大事儿，你就自己拿主意。（括弧没上新闻联播头三条都不算大事儿，明白吗？）那，行，那我明白了。嗯。你回家考虑的怎么样了？下午我就要宣布了。哎呦，白姐。你看，我还是享受聘用制待遇吧。说实话，我该干嘛干嘛。你放心，我在工作上面肯定不会打折扣的。这就是你回家商量后的结果。你爱人，跟他没商量，他还不知道这件事儿呢。所以这是你自己做的决定。嗯。其实我挺欣赏你这种内敛的性格。现在很多人。自己能力不行，却把自己说的能力特别强，而你却恰恰相反。或许你做这样的决定，对你来说是最没有压力、最好的。啊，谢谢你啊，白姐，这么理解我，不好意思没帮上忙。其实我这人吧，就是烂泥扶不上墙。你看，关键这事儿我也没准备好。你，没事你就先忙，我就先走了。哎，稍等。就我一个女子，支撑这么大的健身房，你真的不能考虑再帮帮我吗？哎呦，白姐，你看你能力比我强多了，这么大一个健身房，多我一个少我一个也没所谓的，你说呢？我一直以为你特别理解我们这种女人，你爱人他不也是这样的吗？在别人眼里，我们是那么的坚强。那么有自信，可是每当下课，人去楼空之后，整个这么大的健身房就剩下我一个人，孤零零的。唯一能够安慰我的，就只有一个患了脑瘫的儿子。我非常理解。可是白姐，你，你以为我会随便让人入股的吗？我知道，我知道你是为我好。你能让我把话说完吗？我能。你看，你又说话了。你能让我一口气把话说完吗？白姐，你别说了。这合同我签，以后是福你享，是祸我当。我刘栋这人就是看不得别人。你不是还没有想清楚吗？反正早晚也得走这一步。别把自己说的这么大义凛然，好像我比你上梁山似的。是，是有那么点。坐好。哎，来了。哎，喝点酒吧。哎，好，谢谢。哎，梅梅，嗯，你最近是不是挺忙的呀？那个，春晓找了你好几次都没找到你。他只跟我抱怨呢，没有。上个礼拜他就给我打了一个电话，然后后来我就跟朋友吃饭，他就没再打给我。啊，他又夸张说话了，没事就会顺嘴胡说。嗯
。你那天跟谁吃饭啊？嗯，你那天跟谁吃的饭啊？啊，没谁，就一客户。喂，你们家刘栋也太不像话了，你的局他也敢这么晚来啊？是啊，你们家刘栋呢？哎呀，没事儿，不用管他，他又不是主角。老婆，生日快乐！哼，不好意思啊，各位，来晚了，对不起，对不起，堵车了。谢谢啊，老公。喂，堵车，你不会下车跑过来呀？白瞎了你这两条腿了。真堵车啊，我一早就出来了。哎呀，你别听他胡扯了啊！罚你唱歌去吧。好，我给各位唱首歌啊。好，这样啊，在正式唱歌之前呢，我给大家宣布一件事情：今天我刘栋正式成为奥斯特健身中心的股东。怎么了，老婆？有什么问题吗？你哪来的钱入股啊？哎呀，我不用花钱，我呢只出技术。我看是身体入股吧。说什么呢？你干嘛拉我？我又没说错。他哪有什么技术，能让人白给那么多股份？哎，我问你，这事你为什么不事先和我商量一下？不是你让我自己拿主意的吗？行啊，有人给撑腰了。脾气都大了，戴娜，你怎么能这么说话呀？再怎么说这也是好事啊，有你这么当老婆的吗？你这个老婆当的好，你的老公背着你和你的朋友吃饭你都不知道。我告诉你啊，早晚有一天你老公跑了你都不知道。戴娜，你在说什么？你问问他们两个，我上次在衡山小馆遇见的是不是他们？你被彭凯旋气得吃不下饭的时候，他对面坐的是谁？你哭哭啼啼给梅梅打电话的时候，他对面坐的是不是你老公？干嘛呢你？你你给我闭嘴！是不是喝多了？愚蠢小，你现在敢不敢当面问问他们两个？哎呀，戴娜，快走快走快走！你你干什么呀？不乱呢你啊！戴娜看错了是不是？是吧？你们两个解释一下呀！春晓，你听我说啊，我我们，戴娜说的是真的，不过不是你想的那样，我们本来就没有什么事儿。春晓，没有什么事儿，你勾引我老公，和他合着伙来骗我，还说没有多大的事儿，那多大的事儿才算是事儿呢？是不是等你们两个有了孩子带到我面前才算是事儿啊？你别胡说行不行？我们就吃了一顿饭而已，什么事儿都没有。那你干嘛不告诉我？彭凯旋，你当我是傻子吗？我这不是怕告诉你，让你多想吗？你是不是巴不得我什么都不想？你说什么就是什么，好让我一辈子被你骗。好了，我们一块回家去啊。彭凯旋，你别再装了好吗？谁说要回家了？彭凯旋，你现在给我滚！哎哎哎，这干嘛呢？这吵两句就走。哎哎，别，行了，问你老婆。春晓，别哭了，凯旋他也是
。哦，现在看呢，就是得了急性肠胃炎，等输完这瓶液就好了、哦。那好，谢谢你啊，医生。让病人多注意休息啊。嗯。没事没事啊，我给彭凯旋打电话。你别打，你敢打我就跟你绝交。春晓，你会不会嫌我多事啊？我知道你是为我好，但是现在我心里特别的乱。那好，那你休息啊。娜娜，你别走，我不想一个人。放心，雷打我都不走。春晓没事吧？没事儿，送他回家了。杂志社那边我也请了假了。哦，说说你的事儿吧。都折腾一晚上了，你先休息吧。你的事儿不解决，我也睡不着啊。百分之三十的股份，年保底六万，条件不错。啊。你要是觉得我干不了这事儿，明天我就去辞职。你别这样阴阳怪气的说我。我昨天说话的确有点欠考虑，我跟你道歉。但是我也是担心啊，担心你被人骗呢、啊。我一分钱都没投入，人家骗我什么呀，娜娜？你的精力和劳动力不算投入吗？年薪六万，现在就是一个大学生刚毕业的价钱，在扣了税基本就剩不下什么。说是年底分红，你以为到时候人家真会告诉你赚了多少钱吗？一句不赚钱。你的分红就打水漂了，搞不好连这六万块都没有了。人家健身中心去年赚了五十万，如果按我这个分红来算的话，我一年就能拿十五万啊！你总是这样，这个不相信，那个不相信，那还能干什么事儿啊？现在社会什么样你不知道吗？你是个人，人家是一个机构，人家开的是夫妻店，在财务上你能监督人家吗？我真不明白了，你到底是希望我赚钱呢，还是希望我不赚钱呀？你不是一直希望我出去做一番事业吗？刘栋，我不希望你被别人耍了。哎呀，反正现在合同已经签了，你说怎么办吧？我是你老婆，这么大的事儿，你为什么不跟我商量一下？晚一天欠又怎么了？我昨天想跟你商量，你不搭理我呀。我，你总希望我有拼搏精神，有冒险精神。现在有冒险精神了，你又这样。不管干什么，都应该有一点自我保护意识吧。不管怎么样，从这份合同上来看，看得出人家对我的信心，对我的期待。自从退役以来，我好不容易找到一点自己的价值。你不也希望看到一个有自信的我吗？现在你又这样，你总觉得你是对的，全世界人都是错的。就像昨天的事儿也是一样，你怎么就知道人家梅梅和彭凯旋有事儿啊？万一人家没事儿呢？你又闹这一出，人家怎么收场啊？你能不能别这么主观臆断呀？好吧，既然你这么说，这一次我就相信你的判断力。真的？真的。我知道你还是不相信我，但是我向你保证，这次我一定能干出一点名堂来。行了，看你困得眼圈都黑了，赶紧睡觉去吧。还有啊，以后人家的事咱别管了，行吗？把自己家的日子过好比什么都强。我饿了，给我买点早点去吧。不是，你是要煎饼果子和大米粥是吧？随便。喂，喂，啊，请问是白教练吗？我是，你是
啊，您好，我是戴娜，刘栋的妻子。哦，你好，我们见过，见过，不止一次。很抱歉这么唐突的给你打电话，因为我刚看到你跟刘栋签的合同。有什么问题吗？没有问题，我就是想替我们家刘栋谢谢你。他去您那上班没有多长时间，就得到一份这么棒的合同。离不开您的赏识啊！呃，其实你不用跟我这么客气，刘栋的工作能力和工作态度都是大家有目共睹的。我相信我给他入股，别人也不会有什么异议。加上你别看他平时这样，其实他在工作能力上还是有一定的领导能力的。他哪样？他这个人平常看起来好像没那么自信，问他什么总是得不到肯定的答案，要么就是说可能或者还好。但是我想这可能跟你平常对他的管教有点关系吧。不过我真的很羡慕你有一个这么听话的老公。但是有一句话，你别嫌我多嘴啊。其实有的时候老公也不要管得太过。所谓物极必反啊,啊，白姐，这您就放心吧。我们家刘栋虽然听话，但是遇到什么关键的事儿，他有自己的主意，这一点我不操心。他虽然看着憨厚老实，但也不是好欺负、耳根子软的主。我呢，主要是保护他，怕他遇到什么坏心眼的女人。啊，这点啊，还要劳烦白姐在公司帮我盯着点。您那的美女学员那么多，竞争多激烈呀！哼，听你这么说，你该不会是对自己没有自信，害怕他被别人抢走啊？我倒不害怕，主要是替您担心。为我担心？您说，万一中心有哪个女学员像您这么有眼光，再把她高薪挖走了，您的损失多大呀？那你的意思是说？我给他在合同上的条件还不够好吗？啊、哦，不不不，已经很好了。我呢，就是替我们家刘栋谢谢你。要不改天来我们家吃顿饭，我亲自下厨。谢谢，不用这么客气了。那好，不打扰了，再见。拜拜。你又吓我！怎么来上班了？我给你请了三天假呢。我在家里更难熬，还不如来上班呢，省得胡思乱想。彭凯旭还没回家。这肯定是苏老太太给弄的，我就觉得是她，真够俗。算了，不想了。晚上有什么节目啊？哪有什么心情玩啊？什么责任逼你上港制？烦死了！走，看看去。
。哎，你们这祖奶奶真有办法，把年轻时候那套搬这儿来了。这要是有外甥过来参观，不得笑话死咱啊！反正外甥也看不懂中文啊，人家带翻译啊，回头翻译给人家解释，咱们公司的脸就丢尽了。不会的。没准老外还觉得咱们这是弘扬传统呢。你是不是被你那祖奶奶洗脑了？就这个，我都觉得穿越到编辑部故事里了。你就是葛玲，你祖奶奶就是牛大姐。那你是什么呀？我就是那办公室里的一盆花儿。哎呦，你少来了。哎，行了，别看了。吃饭去吧啊，走啦！来，不，你怀孕了，怎么吃这么多呀？就算我闹得你们夫妻俩不和，你也不用这么快报复我吧？吃吧。哎，什么时候都不能亏待自己的胃。现在驻外地记者是不是也挺好的？天高皇帝远不说，不仅没有人管，工资又高，还能有各种补助，一般两三年回来就能升职了。不至于吧？怎么不至于？啊？在彭凯旋不要我之前，说不定我就不要他了。啊？喂，我以为你再也不理我了。我本来也是这么打算的，但是我还是想要问你，为什么要这么对我？于顺晓，我告诉你，我跟彭凯旋真的没有什么，就一丁点你想的那些都没有。既然是这样，那你们干嘛要骗我呢？这不是骗，这是保持安全距离。任何夫妻之间都应该有个安全距离。从这个距离望过去，对方永远是最佳的状态。距离大了，感情就淡了；距离小了，甚至没有，那摩擦只能越来越多。你说这些，是在为你们两个狡辩吗？哎，于春晓，你搞搞清楚，就你们家彭凯旋，也就你当个宝，白给我我都不要。我勾引他，真不如勾引你。他也很优秀的，好吧？哼，你这会儿倒是护起他来了。你怎么就那么不信任他呢？就算是你不相信他，也请你相信一下你自己啊。我我知道你现在很混乱，我今天找你出来就是希望把我们的误会能解开。你跟彭凯旋的战争，我真的不想再卷入里面了。你原不原谅他是你自己的事情，但是我希望我们两个以后还是好朋友。这个，我要认真的想一想。好，那你自己好好想一想。我先走了。梅梅，戴娜，你别怪她，我可没那闲工夫。来，宝宝，来口水喝啊！嗯，慢一点啊
，还想要老婆，就给我接电话。喂，什么事儿？于春晓申请外调了，去广州两年。什么？你别开玩笑啊！才会来啊！啊你媳妇儿等你半天了。我媳妇儿，我媳妇儿回来了。是啊，上午就回来了，说找你有事儿，左等右等，你就是不回来。哎，我还没说完呢。哎,哎呦，你急什么啊？啊你谢谢你，红姐。哎，谢谢。看把他给急的。哎你到底去哪儿了？我找了你一上午。你找我干什么？这是我最后的晚宴吗？你就这么想我走吗？不是，老婆。我老婆，我跟你说，这件事儿我真的错了，我向你认个错，好不好？但是我可以保证，我跟梅梅真的是没有什么，一点关系都没有。无论如何
，你去广州这事儿，不能再提了。你听谁说我要去广州的？不是你说的。这个戴娜又是在骗我。他也不是故意要骗你，我是有这个想法来着。可后来。梅梅，她打电话给我，我们见过面了。他，他跟你说什么？他说什么，其实都不重要。我现在只想听你说。说什么呀？说什么都行。既然你要让我说的话，那我就说说我的心里话。春晓，自打我们结婚，啊不，自从我第一次认识你，和你在一起之后，我就没有对别的女孩再动过心，这一点是千真万确的，请你相信我。我和梅梅确实是聊得来。也是因为他给了我和我们的婚姻当中提了一些一些重要的建议。你不是也因为这样，才会和他成为好朋友的吗？是，这件事是我不好，我没有告诉你是我不对，可是我是怕了，春晓你。你真的应该替我想一想，你知不知道我每天早上起来，一睁眼我就有八百多件事在等着我，我不想因为一点鸡毛蒜皮的事儿我就跟你吵闹，更不想因为这么一点事儿无理取闹。所以，你这是厌倦我了吗？没有，春晓，你知不知道？有时候我一个人在外边，累了，不开心了，我就特别想这个家，想你。回来就特别的踏实。我只是，我只是想用我自己的方式，去让我们两个人的生活更加的轻松一点。你的这些话，以前为什么不说呢？因为我说了，怕让你难过。你如果难过的话，我心里会更难受。老婆，我是真的一心一意的想和你好好过日子，真的。